Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Que alegria, meus irmãos, nós estarmos unidos novamente agora nessa nova série que está se iniciando. Esta é a Hora dos Anjos. Nosso Senhor tem mostrado de vários modos, por vários sinais, que esse é o tempo dos santos anjos. Nós precisamos usar essas armas que o Senhor nos dá, que na verdade são pessoas, são amigos. Nós temos um anjo da guarda que nos foi dado desde toda a eternidade, o Senhor pensou em nós. Criou um anjo para cuidar de nós e nós precisamos usá-lo, como diz o Padre Pio. Deus te deu um anjo, use-o. Nós precisamos entender que essa é a hora dos anjos e essa é a hora em especial do glorioso arcanjo São Miguel. Não é à toa que o exército de São Miguel surgiu nesse costume de fazermos juntos por meio do YouTube a grande quaresma de São Miguel. Por que que todos têm procurado fazer essa quaresma? Por que tantos milagres têm acontecido cada vez mais nesse período da quaresma de São Miguel? porque Deus mesmo está confirmando que esta é a hora dos anjos, esta é a hora de São Miguel. Antes de continuarmos, eu quero saudar você que já é guerreiro antigo desse exército, quero acolher você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, fazendo parte dessa família que reza uns pelos outros, já rezamos por você, já te acolhemos de todo o coração, eu quero te convidar de fazer parte ativa dessa família, a se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e te dizer que neste dia de hoje está sendo celebrada a Santa Missa nas intenções daqueles que hoje se inscrevem no nosso canal. Quero te convidar também de colocar aqui nos comentários já o seu pedido aos Santos Anjos, já o seu pedido a São Miguel Arcanjo para que possa intervir na necessidade mais urgente que está no seu coração, nessa intenção que você está pedindo como, com maior urgência agora, sua principal intenção de oração também, colocaremos na Santa Missa, em todas as orações do nosso mosteiro, do nosso Instituto Récide. E vamos, antes de tudo, rezar, pedir a São Miguel Arcanjo que venha abençoar esse momento, que venha nos ajudar a combater e a vencer essa batalha que iniciamos. Pelo sinal da Santa Cruz, Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Durante esses dias você vai aprender a intimidade com seu anjo da guarda. Por isso rezemos já juntos, chamando esse nosso amigo que sempre está do nosso lado, mas quando nós rezamos a ele, ele pode agir eficazmente na nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Talvez você esteja se perguntando, mas irmão, será que não é cedo demais para se preparar para a quaresma de São Miguel? Eu quero te lembrar que o exército de São Miguel surgiu e tantos milagres e graças aconteceram com esse surgimento, com esse exército. Por quê? Porque pela primeira vez nós nos preparamos para a quaresma de São Miguel. Assim se formou esse grande exército de São Miguel Arcanjo, com tantos testemunhos de milagres e graças. Pela primeira vez, no ano passado, nós nos preparamos para a quaresma de São Miguel. Por que tanta graça assim? Porque Deus mesmo quer que nós prestemos atenção que essa é a hora dos anjos. É a hora de invocar os santos anjos. E eu quero mostrar para você que isso está profetizado. Isso está na Sagrada Escritura. Isso está na Palavra de Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai nos mostrar a gravidade dessa hora. Os santos vão nos alertar. 
Eu quero começar, antes de ver com você a Sagrada Escritura, como este é o tempo de São Miguel Arcanjo, o Papa São Pio X já vai nos alertar, dizendo assim, Deus, na primeira luta, venceu servindo-se do Arcanjo São Miguel. Devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante também, como antigamente, como outrora, com o socorro e ajuda deste arcanjo bendito. Primeira palavra do Papa São Pio X, que viveu no início do século XX. E ele vai dizer, a luta atual será concluída, este século que Nossa Senhora falou em Fátima, de tantas batalhas, esse século que, que o Papa Leão XIII teve a visão que Satanás atacaria mais do que em todos os outros tempos, este século, este tempo, São Pio X disse, a conclusão, a vitória final será por meio do arcanjo São Miguel. Outra coisa aqui, meus irmãos, anota aí no seu caderno de formação que no Catecismo da Igreja Católica, no número 675, vai dizer... Antes do advento de Cristo, da vinda gloriosa de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que vai abalar a fé de muitos fiéis. Abalará a fé de muitos crentes, diz a palavra de Deus. Antes da vinda de Cristo, diz o Catecismo da Igreja Católica, do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma prova final, que abalará a fé de muitos crentes. A igreja está dizendo que vai haver esse tempo de uma prova na fé tremenda. Esse tempo final que São Pio X diz que vai surgir São Miguel. E também eu quero que você anote aqui a passagem de São Paulo aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, que vai dizer assim. Que ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, ao ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará ao seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está agindo, mas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. São Paulo está dizendo que esse tempo de prova final vai acontecer, mas antes de acontecer essa prova final vai vir uma apostasia, o abandono da fé. Isso daí já expliquei em outros vídeos para você. Nós já estamos vivendo esse tempo da apostasia. Vieram grandes heresias. Em 1517, Lutero esfacelou a igreja, dividiu em mil pedaços, vamos dizer assim. Em 1717, as sociedades secretas atacaram a divindade de Cristo. Mas em 1917, o ateísmo marxista veio destruir a fé e conseguiu até mesmo se introduzir dentro da igreja, de várias áreas da igreja, até bispos e cardeais, como vai dizer Nossa Senhora, e como uma mulher que foi comunista e infiltrou né, dentro da igreja, chamada Bela Dodge, o bispo Futoshin ajudou na conversão dessa mulher e ela infiltrou dentro da igreja tudo isso que foi profetizado. Nós vivemos esse tempo de apostasia, de confusão da fé, bispos contra bispos, cardeais contra cardeais. Nós vivemos esse tempo grave, mas no final, toda essa força do mal, essa é a hora do poder das trevas, de Jesus em Lucas 22, porém, logo depois de tudo isso, meus irmãos, que maravilha, só um sopro do Senhor vai destruir o inimigo. Só um simples sopro do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, vai destruir. É nada para Jesus. 
a obra do inimigo é nada, é um grande plano de salvação, toda essa dor, todo esse sofrimento, afinal a igreja deve se unir a Cristo na sua paixão, assim está no Catecismo da Igreja Católica, nesse mesmo número que eu li para você, 6, 7, 5, se você continuar lendo, a igreja precisa se unir a Jesus na cruz para se unir a Ele na ressurreição. Então o que acontece? A aparição de Nossa Senhora em La Salete, vai interpretar essa passagem bíblica, que São Paulo diz que o inimigo será derrotado com o sopro dos lábios do Senhor. Esse sopro será através do arcanjo São Miguel. Como disse São Pio X, a vitória final, Deus quer servir-se desse instrumento humilde que é São Miguel Arcanjo. Olha o que diz a aparição de La Salete mas será precipitado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Olha que coisa maravilhosa! Cairá e a terra que há três dias estava em contínuas evoluções, o momento final, os famosos três dias de trevas, né? no momento final, abrirá suas entranhas ardentes e ele será precipitado com os seus nos abismos eternos do inferno. Então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho humano e tudo será renovado. Essa vitória final, esse triunfo do Imaculado Coração de Maria será por meio de um sopro de São Miguel Arcanjo. E São Miguel Arcanjo, os anjos podem agir aqui na terra, claro, porque Deus os envia, mas eles têm o poder de ação quando nós homens nos abrimos à obra dos anjos, nos abrimos a essa ação eficaz. Se nós invocamos poucos anjos, eles agem pouco. Se nós invocamos muitos anjos, eles podem agir poderosamente. Você está entendendo por quê? Que nós devemos chamar todos para fazer parte desse exército? Por que, que nós devemos nos preparar para a quaresma de São Miguel? Esse é o tempo dos anjos que foi profetizado pelos santos, pelas escrituras, pelo catecismo da igreja católica. Esse é o tempo dos anjos, meus irmãos. Eu queria convidar você de anotar, se possível até abrir agora, se você tiver a Bíblia com você, Daniel capítulo 12. O livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Daniel é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento, o livro da revelação do Antigo Testamento. E esse livro, assim como o Apocalipse capítulo 12, vai falar da batalha de São Miguel Arcanjo e os seus anjos <coughs> contra o demônio e os seus anjos caídos, também aqui em Daniel capítulo 12 vai se fazer uma profecia que está acontecendo nestes tempos. Olha o que diz essa passagem. Naqueles tempos, ele está falando dos tempos difíceis que viriam, naqueles tempos surgirá Miguel, o grande chefe e protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento. Será que tudo isso que está acontecendo já não é um sinal? Claro que ainda não chegamos a essa provação, tremenda, mas tudo isso que está acontecendo agora já é o início das dores, tudo isso está acontecendo agora, já está mostrando para nós que todos os sinais que foram ditos por Nossa Senhora e pelas Escrituras estão acontecendo, por isso essa é a hora de invocar o arcanjo São Miguel, essa é a hora de São Miguel formar um exército de devotos verdadeiros, que tem zelo pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, que querem salvar almas a todo custo. Essa profecia de São Miguel é muito forte no profeta Daniel capítulo 12. Continuando a leitura. Então os filhos do teu povo serão salvos, todos aqueles que se acharem escritos no livro. Os que tiverem sido inteligentes fugirão, quer dizer, brilharão como o brilho do firmamento. Os que tiverem introduzido a muitos no caminho da justiça, luzirão, brilharão como as estrelas, com um perpétuo resplendor. Deus está dizendo através do profeta Daniel que aqueles que disserem sim a Deus estarão no livro da vida. Mesmo no meio de toda essa tribulação estará garantida a sua salvação. 
e aqueles que não só se preocuparem com a sua salvação, mas introduzirem a muitos no caminho da salvação, brilharão como as estrelas eternamente na glória do céu. Serão, como diz Jesus, né? como diz Jesus, se não me engano, em Mateus 22, serão como os anjos de Deus ressuscitados, fugirão, brilharão como as estrelas do céu. Meus irmãos, nós somos esses que dissemos sim a Deus, queremos viver os mandamentos de Deus, queremos ser como os anjos, trabalhar com São Miguel para evangelizar. Eu vou repetir, Daniel 12 vai dizer, os que tiverem sido inteligentes fugirão com o brilho, como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido a muitos nos caminhos da justiça, luzirão como as estrelas com um perpétuo esplendor, os que tiverem introduzido a muitos no caminho da justiça. Hoje nós estamos iniciando essa série, essa é a hora dos anjos, tudo isso em preparação para a quaresma de São Miguel, tudo isso já vivenciando essa hora profética dos anjos, de São Miguel Arcanjo. E a palavra de Deus está dizendo, aqueles que introduziram muitos no caminho da salvação, e esses são vocês. Nossa missão agora é pescar, é trazer muitas almas para Deus. Durante esses dez dias você vai aprender profundamente a crescer na intimidade. O seu anjo da guarda te foi entregue como um dos maiores presentes de Deus. Desde toda a eternidade, Deus pensou em você e pensou no anjo que Ele criaria para te ajudar a você chegar no céu, mas te ajudar também aqui nas coisas da terra, em vista da sua salvação. Você tem um anjo, diz o Padre Pio, use esse anjo. Nesses dez dias, você vai aprender e crescer na intimidade com o seu anjo da guarda. Porém, você quer brilhar como estrela no firmamento. Como diz essa profecia, você precisa introduzir a muitos no caminho da salvação, como está em Daniel 12. Por isso, Nosso Senhor e Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, contam com você para fazer expandir esse exército de São Miguel, para que muitas pessoas possam ser introduzidas no caminho da salvação. Essa é a missão dos anjos em união com os homens. Como a Madre Kelly canta, anjos e homens, filhos da luz, combatendo o bom combate. Por isso Deus conta com você. Essa é a hora de você chamar muitas pessoas para fazer parte dessa preparação. Por isso, chame muitas pessoas, envie esse vídeo que na verdade é uma introdução, é um convite inicial para participarmos desse momento. Essa é a hora dos anjos. E amanhã começaremos a aprofundar toda a sua intimidade com seu anjo da guarda. Então, meus irmãos, Deus conta com vocês. Nosso Senhor pede que você faça esse compartilhamento desse vídeo. Mas não é só compartilhar, enviar o link para os seus contatos, os seus grupos de WhatsApp, as suas listas de transmissão. Não é só enviar o link, não. Você tem que dizer palavras de fé para as pessoas. Você tem que manifestar o que está no seu interior. Você acredita na seriedade da salvação que Deus está ofertando por meio dessa devoção aos santos anjos que levam todos à salvação que é Cristo? Você acredita que essa é a hora de São Miguel? Se você acredita, coloca essa fé, porque só fé sem atitude é morta, sem obras é morta. Ai de mim se eu não evangelizar, dizia São Paulo. Por isso, não somente envia esse link, não somente coloca no seu status, coloca no, no, no Instagram, não somente isso, mas coloque palavras fortes, de convites fortes, não somente frases, mas você pode até ligar para algumas pessoas dizendo meu irmão, minha irmã, você está numa situação de tanto, tanto desespero, numa situação de desemprego, numa situação de depressão, essa é a hora dos anjos. Vamos guerrear nesse exército que o Senhor vai te dar a vitória. Vamos nos aproximar desse exército e convide para que eles possam vir fazer essa série junto com o exército de São Miguel. Porque a quaresma de São Miguel é com o exército de São Miguel, com o Instituto Resset. Nós estamos unidos e fazendo crescer cada vez mais a graça do céu. Porque quanto mais pessoas invocam os anjos, mais graças eles podem trazer do céu. Nosso Senhor e Nossa Senhora contam com você. 
nós continuaremos durante todo o nosso dia, estará sendo voltado agora para esse clamor aos anjos, para dizer que essa é a hora dos anjos, esse clamor de oração, o nosso terço do combate, o nosso rosário de manhã, o nosso terço de Pompeia, o nosso terço da misericórdia, estão clamando aos anjos que venham em nosso auxílio. Venha se unir a nós e chame os seus para se unir a nós também. Deus abençoe, guerreiro, guerreira, faça parte desse exército, não somente de corpo presente, mas como alguém que evangeliza e que salva almas. Amanhã nos encontraremos de novo, daremos início a um aprofundamento nessa intimidade com os santos anjos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Música